வணக்கம் குருவருளின் வழிகாட்டுதலை திருவருளை தேடுகின்ற இந்த பயணத்தில் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு மெடிடேஷன் டெக்னிக் பற்றி தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த மெடிடேஷன் பண்ணுறதுனால என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்குன்னு முதல் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் அந்த மெடிடேஷன் செய்கிற டைமிங் அதோட ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் உங்களோட மனசு கான்சன்ட்ரேட் பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் உங்கள் மனசில் ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் ஆகும் அப்புறம் உங்கள் மனசை நீங்கள் ஆளுமை பண்ணுற அளவு திறமசாலியாக மாறிடுவீங்க உங்களோட மெமரி பவர் ஷார்ப்பாகும் அப்புறம் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் முடிவெடுக்கக்கூடிய திறன் கண்டிப்பாக உங்களுக்குள்ள அதிகரிக்கும் உங்கள்கிட்ட தன்னம்பிக்கை பெருகும் பதட்டம் அச்சம் அப்புறம் இறுக்கம் மன அழுத்தம் இதெல்லாம் குறையும் நீங்கள் என்ன வேலை செஞ்சாலும் டேலண்ட்டாக செய்வீங்க அப்புறம் படிக்கிறது விளையாடுறது இன்னும் என்னென்ன வேலை செஞ்சாலும் அதில் எக்ஸலண்ட்டாக இம்ப்ரூவ் ஆகிடுவீங்க யார் என்ன பேசினாலும் அதை அந்த கோணத்தில் புரிஞ்சிக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி உங்களுக்குள்ள அதிகமாயிடும் அது மட்டும் இல்லைங்க உங்கள் மனசு நல்ல பண்புகள் உள்ளதாகவும் நிறைய பாசிட்டிவான விஷயங்களை யோசிக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல பர்சனாகவும் நீங்கள் மாறிடுவீங்க அப்புறம் என்ன இவ்வளோ நல்ல விஷயம் நடக்கிறப்போ உங்கள் லைஃப் மாறும் தானே சரி அப்படிப்பட்ட மெடிடேஷனை எவ்வளோ நேரம் பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா உங்கள் வயசில் பாதி உங்கள் வயசில் பாதி நிமிஷம் மினிமம் உட்காருங்க மேக்சிமம் உங்கள் வயது எவ்வளவோ அவ்வளோ நேரம் உட்காந்தா போதும் இந்த மெடிடேஷன் பண்ணணும்னா என்னென்ன வேணும் தெரியுமா கண்டிப்பாக எந்த மந்திரத்தையும் சொல்லக்கூடாது அதே போல் எந்த சாமியையும் நினைக்கக்கூடாது ஏன்னா இது உங்களை நீங்களே செல்ஃபாக அனலைஸ் பண்ணுற மாதிரியும் வச்சுக்கோங்க அப்படிப்பட்ட மெடிடேஷன் என்ன தெரியுமா இதில் நிறையா பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இது ரொம்ப ஃபேமஸான மெடிடேஷன் இந்த மெடிடேஷன் டெக்னிக்கை ரொம்ப பெரியவங்க எல்லாருமே சொல்லியிருப்பாங்க ஓஷோவிலருந்து எல்லாருமே இதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இப்படிப்பட்ட மெடிடேஷனை நம்ம புத்தரும் பண்ணியிருக்காரு ஆமாங்க உயர்ந்த தியானமான விபாசனாவோட பேசிக் தான் இந்த மெடிடேஷன் ஆனா பானா நான் வாழ்க்கையில் ரொம்ப நாள் தேடிக்கிட்டு இருந்த விஷயம் பெஸ்ட் மெடிடேஷனை நிறைய தியான முறைகளை போய் கற்றுக்கிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் மனசில் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆனது என்னவோ இந்த மெடிடேஷன் டெக்னிக் தான் அதனால தான் எனக்கு பிடிச்ச இந்த மெடிடேஷன் டெக்னிக்காக உங்களுக்கு இன்றைக்கி நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் சரி இந்த மெடிடேஷன் பற்றி இன்னும் தெரிஞ்சுக்கலாமா இந்த மெடிடேஷனை ஆனா பானான்னு சொல்லுவாங்க ஆனா பானா அப்படிங்கிறது ஆனா அப்படின்னா உள்ளே வர்ற மூச்சு ஆபனா அப்படின்னா வெளியே வர்ற மூச்சு இதை சேர்த்து ஆனா பானா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இந்த மெடிடேஷன் எங்கேருந்து வந்தது தெரியுமா நிறையா சித்தர்களுடைய பாடல்களில் அழகாக அவங்க எழுதியிருப்பாங்க திருமந்திரம் உட்பட மூச்சை கவனி அப்படின்னு நம்ம மூச்சு மட்டும்தான் ப்ரசண்ட் சரிங்களா ஸோ உங்களை ப்ரெசண்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வர்ற ஒரு டெக்னிக் தான் இந்த மெடிடேஷனோட ஒரு முக்கியத்துவமான விஷயம் எதுக்கு நான் ப்ரெசண்ட்டுக்கு வரணும் இப்போ ப்ரெசண்டில் தானே இருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லைங்க நம்ம மூளையே ப்ரெசண்ட்டில் இல்லை அதுதான் உண்மை அதை பற்றி வேற ஒரு இதில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சரி இந்த ப்ரெசண்ட்டுக்கு ஏன் வர்றதுல இவ்வளோ முக்கியத்துவம் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரெசண்ட்டு அலைன்மெண்ட்டில் வந்தால் தான் உங்களோட தாஸ் தாட்ஸ் எல்லாம் குட் தாட்ஸ் எல்லாம் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகும் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எல்லாம் டிஸ்இன்டிகிரேட் ஆகும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம ப்ரெசண்ட்டில் வரணும் அப்படிங்கிறத எல்லா சித்தர்களும் ஞானிகளும் வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்காங்க கடவுள் இருக்கிறார் இருந்தார் இருப்பார் அப்படிங்கிறதுல எதை சொல்லுவீங்க பாஸ்ட் டென்ஸ் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் ஃபியூச்சர் டென்ஸை நம்ம சொல்ல மாட்டோம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் கடவுள் இருக்கிறார் ஸோ இப்போ இந்த நொடி இது தான் நிஜம் ஸோ அப்படிப்பட்ட நிஜமான விஷயத்தை எப்படி கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவீங்க நம்ம விடுற மூச்சுனால மட்டும்தான் ஸோ அந்த மூச்சை கவனிக்கிறது தான் இந்த மெடிடேஷன் சரி இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்படி ஒரு கம்ஃபர்ட்டான பிளேஸோ அங்கே உட்காருங்க கீழேலாம் எதுவும் விரிக்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை இதில் எந்த ரிஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குதோ அப்படி உட்காந்துக்கோங்க 
ஆரம்ப காலகட்டங்களில் நீங்கள் ஒரு இடத்த தேர்ந்தெடுத்து பண்ணுங்க நாளடைவில் நீங்கள் ட்ரெயினில் போகும்போது இல்லை பேங்க்கில் காத்துட்ருக்கிற மாதிரியான சூழ்நிலைகளில் இல்லை வேறு எங்கேயாவது யாருக்காவது வெயிட் பண்ணுற நேரத்தில் கூட இந்த மெடிடேஷனை நீங்கள் பண்ணலாம் பண்ணுறப்போ உங்கள் மனசு எவ்வளவு லேசாகுதுங்கிறத உணர்ந்து பதில் சொல்லுவீங்க சரி இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காரணும் உங்களோட இடுப்பு முதுகு கழுத்து நேராக வச்சுட்டு உட்காருங்க ஆமாம் நீங்கள் கண்ணாடி போடுறவங்களா அப்படின்னா கண்ணாடியை ரிமூவ் பண்ணுங்கள் இல்லைங்க நான் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா அப்போ யோசிக்கவே யோசிக்காதீங்க லென்ஸும் யூஸ் பண்ணாதீங்க அதை எடுத்து வச்சுட்டு அமைதியாக கண்ணை மூடிக்கோங்க அப்புறம் கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்மைலிங்கான ஃபேஸில் அமைதியாக இருந்துங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் தெரியுமா ஃபஸ்ட்டு டென் டேஸ் உங்கள் மூக்கை மட்டும்தான் வாட்ச் பண்ணணும் இந்த மூக்கில் என்ன மாதிரி உணர்வு இருக்குது குத்தலாம் வலிக்கலாம் வேர்க்கலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் பட் பத்து நாளும் அதை மட்டும் தான் கவனிக்கணும் அந்த மூக்கை மட்டும் ஏங்க இந்த நம்மளுடைய புருவ மத்தியிலிருந்து கீழே எண்டு வரைக்கும் நம்ம வாய்க்கு மேற்பகுதி வரைக்கும் இல் இருக்கக்கூடிய அந்த மூக்கோட பகுதியை பத்து நாள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க இந்த பத்து நாளைக்கு அப்புறம் இந்த மூச்சு விடுறோம்ல அந்த துவாரங்கள் அந்த துவாரங்கள் ரெண்டு துவாரத்தையும் அப்படி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும் அந்த ட்ரையாங்கிளை மட்டும் பார்க்கணும் பத்து நாள் அதுக்கடுத்த பத்து நாள் மூச்சு காற்ற பார்க்க ஆரம்பிச்சிடணும் மூச்சு உள்ளே போகுது வெளியே வருது இதை மட்டும்தான் கவனிக்கணும் இதை எப்படிங்க கவனிக்கிறது போர் அடிக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா பண்ணி பாருங்க இந்தது தான் இதுதான் நிதர்சனமான உண்மை இப்போ இந்த நொடி நீங்கள் மூச்சு விட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய உண்மையை உங்கள் ஆள் மனசு உணர ஆரம்பிக்கும் அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த மூச்சு உள்ளே எப்படி போகுது வெளியே வருது அப்படிங்கிறத நம்ம கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போதே நம்மளுடைய மனசு பாருங்க அலைப்பாயமாக வேறு எங்கேயோ போயிடும் குக்கர் ஆஃப் பண்ணலை லைட் ஆஃப் பண்ணலை யாராவது வந்துடுவாங்களா இல்லை யாரோ எப்போயோ கேட்ட கேள்வி இதெல்லாம் ஞாபகம் வரும் பரவாயில்ல மனசுனா அப்படி தான் இருக்கும் வரட்டும் ஆனால் கொஞ்சம் நேரத்தில் எதுக்கு நான் இப்போ இங்கே உட்காந்துருக்கேன் மூச்சை கவனிக்க தானே அப்போ அதை தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு இந்த எண்ணங்களை ஒதுக்கி வச்சுட்டு திருப்பி மூச்சை கவனிக்க ஆரம்பிங்க இதை கண்டினியூவாக பண்ணி பாருங்கள் நாற்பத்தெட்டு நாள் ஒரே மாதிரியான இடத்துல உட்காந்துட்டு உங்கள் வயசில் பாதிய மணி அலாரம் மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டைமர் பண்ணி பாருங்கள் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் முதல்ல நான் சொன்ன பலன்களையெல்லாம் நீங்கள் அடைவீங்க இந்த மூச்சை கவனித்தல் எவ்வளோ உயர்ந்த நிலையான தியானங்கிறத உணர்ந்து நீங்கள் இன்னும் அதிகமாக செயல்படுத்துவீங்க வேறொரு தியான முறையோட அடுத்தவங்களை நம்ம பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்